menurut informasi atau berita yang dari atas sana memang sudah turun suatu saat dan tidak akan lama lagi akan terjadi suatu gelombang besar tapi kalau untuk daerah atau wilayah itu yang nanti paling besar kena dampaknya itu daerah mana seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat atau mana itu itu kan kalau di khususnya di Nusantara ini ya itu kan banyak para apa itu Habib-Habib itu dari negeri seberang itu masa sampai nanti Allah mengasih karena apa keturunan-keturunan yang ada di tanah yang dari tanah seberang itu yang datang ke tanah Nusantara ini bagaimana ini nanti semua umat manusia itu agar bala atau bencana ini setidaknya dikurangi atau tidak jadi banyak diturunkan itu bagaimana cara menghalau atau menghalangnya atau menghapusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa shalatu wa salam ala Rasulillah. Nabatu untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk telur-telurku semuanya, dimanapun berada, semoga dimudahkan kerezekiannya yang melimpah halal barokah serta bermanfaat untuk dunia akhirat. Dan yang sakit, semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan kami dan pada kali ini kita akan coba nanti menghadirkan sosok Nyi Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul ini ya. Nanti kita akan hadirkan kita tanya-tanya gimana keadanya di sana dan ada kabar apa ya ini semoga nanti diberi kelancaran dalam interaksi kami dengan Niroro Bidul ini ya atau Ratu Pandai Selatan dan seperti biasa nanti kita akan langsung hadirkan Niroro Bidul yang asli ini ya udah siap pak siap nah, seperti biasa kita langsung mulai saja ini ya yang asli kalau yang bukan asli tidak bisa ketarik hadir ke sini masuk ke dalam jasadnya mediator ini saat ini yang ada di depan saya yang saya sentuh apabila yang menyerupai atau mencoba untuk menyusup otomatis meledak terlempar keluar dari jasadnya ini sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad kun faya kun Ah. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf dengan siapa dan golongan apa ini? Saya dari golongan Jin hmm, dari golongan Jin. Iya. Hmm. Yang panjenengan panggil. Hmm. Itu kan yang saya hadirkan Niroro Kidul itu. Iya, Den. Oh, dari golongan Jin. Iya. Kalau boleh tahu tempatnya di mana? Saya penguasa yang ada di pantai selatan Den. Hmm. Ini mohon maaf ya, saya protek dulu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang apabila yang ada dalam jasad ini berbohong atau berdusta otomatis terpental keluar dan meledak hancur ber. <tuh> ini gimana kabarnya di sana ini? Alhamdulillah untuk sementara ini karena sudah mendekati hari ulang tahunnya sang diraja jadi di kerajaan sana khususnya yang di pantai selatan memeriahkan ulang tahunnya beliau dan itu yang panjenengan sebut itu diraja siapa itu kalau boleh tahu sang diraja penguasa alam gaib yaitu beliau sang hyang nur cahaya ning nirwana den oh iya iya nah, kalau di tempat panjenengan sendiri ini bagaimana situasinya untuk sementara ini memang aman sejahtera tidak ada huru hara berarti dalam keadaan baik-baik saja ya iya ini mohon maaf panjenengan saya hadirkan ke sini ini repot apa tidak tadi Alhamdulillah dan tidak terlalu sibuk Oh tidak terlalu sibuk karena semua bawahan anak buah sudah mempersiapkan semuanya jadi tinggal menunggu hari hanya hmm, begitu iya. jadi, kalau ajak saya ajak bicara atau tanya jawab berarti ini ada waktu ya Insya Allah dan mohon maaf panjenengan saya hadirkan ke sini itu saya ingin tahu apakah boleh atau tidaknya nanti kalau memang boleh atau boleh disampaikan atau dibocorkan ya panjenengan katakan saja apa yang sesuai panjenengan ketahui dan sesuai yang panjenengan pahami ya iya deh Jadi kalau nanti misalkan ini boleh dikatakan atau tidak panjenengan kan lebih mengetahui iya apakah nanti atau kedepannya ini dalam waktu dekat atau lama akan ada sesuatu atau gimana menurut informasi atau berita yang dari atas sana memang sudah turun mm -hmm. suatu saat dan tidak akan lama lagi mm -hmm akan terjadi suatu gelombang besar yang akan menerjang daratan dan juga bencana-bencana lain akan terjadi di mana-mana dan itulah yang saya dapatkan informasi yang dari atas oh. akan tetapi yeah jangka waktunya masih belum ditentukan ini mohon maaf kalau boleh tahu apakah di 
tahun 2024 atau di tahun 2025 ini itu yang terjadi kemungkinannya di antara itu Den oh, di antara dua antara, tahun itu ya? iya antara tahun itu hmm. kelihatannya kayak begitu akan tetapi saya mohon maaf nggak bisa menjelaskan kapan akan turunnya bala bencana itu karena masih sifatnya rahasia Den oh iya ya nggak apa-apa kalau memang masih rahasia dan tidak boleh disampaikan ya jangan disampaikan tapi hanya cukup panjangan saja yang mengetahui tapi kalau untuk daerah atau wilayah itu yang nanti paling besar karena dampaknya itu daerah mana seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah atau Jawa Barat atau mana itu semua akan kena dampaknya hmm. karena di suatu tempat atau di daerah manapun semua kemaksiatan sudah merajalela hmm. dan Allah menurunkan bala bencana itu bukan untuk memperingati atau memberi peringatan kepada semua makhluk manusia yang ada di bumi ini tetapi sudah menurunkan azab bagi umat manusia yang sudah lalai dan berani menentang apa yang menjadi hukum-hukum yang ada di Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah sudah banyak yang ditentang Den. tapi kalau untuk kota manakah yang paling besar kena resikonya itu kalau boleh tahu ya di daerah timur juga juga akan terkena imbasnya di mana-mana kota besar Den sekarang sudah merajalela semua kemasyatan membuat dosa seenaknya sendiri tanpa ingat atau takut kepada Tuhannya bahkan merasa dirinya yang paling pintar paling berkuasa paling mempunyai harta yang banyak jadi sudah tidak ingat akan kematian Den oh, itu itu berarti penyebabnya karena olahnya manusia sendiri itu ya. iya seperti apa yang paling besar atau dampaknya yang membuat Allah menurunkan asap itu gelombang tsunami akan terjadi tinggi sekali bahkan daratan semua akan terkena imbasnya dan saya sebagai penguasa laut selatan akan membantu memberikan dorongan air sehingga bisa meluap menghempas masuk ke daratan karena ini sudah perintah itu kan untuk penyebabnya sendiri yang paling parah itu apa ya hingga Allah menurunkan asap seperti itu syirik syirik sudah di mana mana bahkan contohnya kecil saja sebetulnya itu bukan kecil yang barusan dikerjakan oleh umat muslim seluruh dunia banyak yang pergi haji akan tetap 
Tapi masih memakai uang-uang yang tidak bersih Dipakai untuk melaksanakan ibadah haji Itu sama dengan berani kepada Allah hmm. Memang kalau dilihat dengan mata jasad Manusia tidak akan kelihatan, akan tetapi saya sebagai bangsa goib tahu bentuk dan wujud orang-orang yang pergi ke tanah suci banyak yang tidak bersih. Dan oh begitu, itu kan kalau di khususnya di Nusantara ini ya. Itu kan banyak para apa itu habib-habib itu dari negeri seberang itu masa sampai nanti Allah mengasih terjadi juga karena apa keturunan-keturunan yang ada di tanah yang dari tanah seberang itu yang datang ke tanah nusantara ini sama sekali tidak ada sambungannya ke Rasulullah dan Maksudnya gimana? hanya sedikit hanya beberapa orang yang masih bersih yang masih ada sanat sambungan atau silsilah zuriyah dari Rasulullah. Ya ini maksudnya nggak ada sambungannya berarti bukan dari Mem- keturunannya. Iya dan hmm. hanya untuk menjadikan tameng pribadinya. mementingkan kepentingan pribadi agar semua kehidupannya kebutuhannya <tuh> terpenuhi dan hanya mementingkan keinginan nafsunya gitu iya dan itu kalau menurut panjenengan menurut penglihatan panjenengan itu kan ada di berita itu bahwa ada yang mengaku Habib bahkan dia juga berkenan Habib itu meminta istrinya mu, apa muridnya atau gimana itu benar atau tidak itu jika dia benar-benar masih ada keturunannya dari Rasulullah maka akhlak dan budi pekertinya tidak jauh beda dengan Rasulullah akan tetapi orang yang mengaku Habib dan masih mengaku keturunannya akan tetapi dia masih berbuat yang senonoh yang seenaknya sendiri itu bukan mencerminkan kepribadian Rasulullah dan enggak yang ingin saya tanyakan itu kan ada berita bahwa itu ada Habib itu meminta istrinya muridnya yang diajarkan ngaji itu diminta istrinya itu benar atau tidak itu memang ada hmm, memang sesuai di berita itu iya hmm, ya udah kalau untuk tadi ya yang, yang saya tanyakan tadi bagaimana ini nanti semua umat manusia itu agar bala atau bencana ini setidaknya dikurangi atau tidak jadi banyak diturunkan itu bagaimana cara menghalau atau menghalangnya atau menghapusnya kalau memang mau agar bencana ini tidak akan terjadi biarpun terjadi mungkin agak berkurang Perbanyaklah bersedekah, hmm. memberi santunan anak yatim, memberi sedekah kepada fakir miskin dan orang-orang tua jumpu, dan selalu perbaiki ibadahnya. selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu ingat kepada Allah 
itu jalan satu-satunya Den. Oh, hanya itu ya yang bisa menolak bala itu. Iya. Kalau pesan-pesannya untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat semuanya itu apa ini? Sebelum bencana ini turun, setidaknya khususnya saja untuk umat Islam yang ada di Nusantara ini, cepat-cepat perbaiki diri, introspeksi diri, selalu memperbaiki badannya. Dan selalu ingat kepada Allah, Den. Itu aja ya. Ya, terima kasih banyak sudah mau hadir ke sini dan mungkin dari saya terlalu banyak pertanyaan juga. Di mohon maaf apabila saya tidak sopan atau menghadirkan panjenengan dan tidak memberi apa-apa. Saya sudah terima kasih dan dihadirkan di sini. Oh ya, saya juga sama-sama saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila panjenengan ingin kembali ke tempat asal panjenengan, saya bantu kembali antarkan ke sana lagi. Iya, terima kasih. Saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Tangi Jin Sang Yang Nur Jaya Ruana Kembalikanlah ke yang ada dalam jasad mereka tapi kembali ke tempat asalnya. Ya, Alhamdulillah tadi saya menghadirkan atau memanggil Roro Kidul ini berjalan dengan lancar semoga apa tadi yang disampaikan bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin membuat diri kita mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki ubudiah atau ibadah kita kepada Allah dan Apapun yang kita tonton, apapun yang kita lihat, yang penting semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Sah-sah saja karena semua ini tidak bisa dikatakan benar karena kepada benaran itu hak mutlak milik Allah. Jadi apabila dari tayangan kami ada yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa. Tak luput dari salah dan dosa dari kami saya akhiri sekian. Alhamdulillah wa rahmatullahi wabarakatuh.